വെൽക്കം ടു ഗീതാസ് വേൾഡ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കുക്കിംഗ് എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നൊരു സൂപ്പർ ഈസി ആൻഡ് സൂപ്പർ ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസ് ആണ് ഒരു റൈസ് ഐറ്റം കേർഡ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ തൈർ സാധം അപ്പൊ ഈ തൈർ സാധത്തിൽ എന്താണ് ഇത്ര പറയാനുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ടത് പോലെ തന്നെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുത്ത് അത് വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ വളരെയധികം വേഗത്തിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയറും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ക്ലീനിങ് ജോബോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ കുറെ തിരക്കേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് തയ്യാറാക്കാം പിന്നെ നമുക്കൊരു സുഖമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈസി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് തൈസ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ ചില ദിവസം നമ്മൾ ലഞ്ചിന് ചപ്പാത്തിയും കറിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് തൈർ സാധം ഒരു റൈസ് കഴിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് കഴിച്ചേ പറ്റും എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു തൈർ സാധം വേഗത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ തൈർ സാധം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോന മസൂരി റൈസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നല്ല കുഴവായിട്ട് വേഗം വെക്കണം ഞാൻ യൂഷ്വലി സോന മസൂരിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുക പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ റൈസിന് ഞാനൊരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചു വേഗം വെച്ച ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് ആറാൻ വെക്കണം കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് കൈകൊണ്ടും ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ചോറ് നല്ല കുഴവായിരുന്നാലേ തൈർ സാധത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത തൈര് അധികം പുളി വേണ്ട പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൈര് മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ലഞ്ച് ബോക്സിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്കോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നത് പുളിച്ചു പോകും പിന്നെ ഉപ്പ് ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാതളത്തിൻ്റെ സീഡ്സ് മാതള നാരങ്ങയുടെ മാതളത്തിൻ്റെ സീഡ്സ് പിന്നെ ചെറിയ ഗ്രേപ്സ് വൈറ്റ് ഗ്രേപ്സ് കുറച്ച് പിന്നെ മല്ലിയില പിന്നെ നമ്മൾ കടുക് വറക്കാനായിട്ട് എണ്ണ കടുക് വറ്റൽ മുളക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കും അത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ചോറിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും അത് മിക്സി ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് കൊഴിയും ചെയ്യാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ തൈര് ഒഴിക്കണം തൈരിന് ഇത്ര അളവ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഈ തൈരിന് ഈ ചോ ചോറിന് ആവശ്യമായി പിന്നെ കുറച്ച് വാട്ടർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യി പോവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വാട്ടർ ആയിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ തൈര് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒഴിക്കണം തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ആ തൈര് മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചു അതിന്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു വാട്ടർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇടുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ താളിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് വറ്റൽ മുളക് ക്യാഷ്യൂ നട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിസ്മിസും ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേപ്സ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വെതറ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കൂ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് വെറും തൈര് സാധാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയില്ല അവര് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം സുഖമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് തോന്നി അപ്പൊ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു മാങ്ങാച്ചാറോ ചെറുനാരങ്ങ അച്ചാറോ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ വേണം എന്നില്ല ഈ തൈർ സാധത്തിന് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിരിക്കും ഈ മാതളത്തിന്റെ സീഡ്സും പിന്നെ ഈ ഗ്രേപ്സും കാഷ്യൂ നട്ടും ഒക്കെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലും വേണ്ടി വരില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അച്ചാറുകൾ കൂട്ടാം അപ്പം നിങ്ങൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി റൈസ് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളൊരു തൈർ സാധം കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ